வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா நம்மளோட யூடியூப் கிச்சனில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம யூடியூப் கிச்சன்னா ஷெப்தீனா கிச்சன் யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்னென்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் எனக்கு ஏற்கனவே போட்டு ரெசிப்பியில் வந்து எனக்கு கீழே ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெசிபி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெசிபி நான் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயும் ஹோட்டல்லையும் பண்ணுறது என்ன வித்தியாசம் கேட்டால் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஆனால் ஹோட்டலில் பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் சேம் அதே மாதிரி டேஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்துலாமா பன்னீர் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஆனியன் இரண்டு ஸ்பூன் அளவு கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு சின்ன டீ ஸ்பூன் தக்காளி இரண்டு தக்காளி பட்டர் தேவையான அளவு சீரகம் ஜஸ்ட் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தனியா பவுடர் இரண்டு ஸ்பூன் சால்ட் தேவையான அளவு மிளகாய் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு ஆயில் தேவையான அளவு இப்போ இந்த டிஷ்ஷு தேவையான இங்கிரீன்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கிரேவிஸ் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க பேசிக் கிரேவிஸ் அதாவது எப்படின்னா மூணு விதமான கிரேவி வச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து கடாய் கிரேவி சொல்லுவாங்க அந்த கடாய் கிரேவி வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கி ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த கிரேவி வந்து ரெண்டு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று ஒயிட் கிரேவி இந்த ஒயிட் கிரேவி வந்து முந்திரி பருப்பும் கொஞ்சம் வெங்காயமும் போட்டு கொஞ்சம் பட்டர்லாம் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணி குக் பண்ணி எடுத்து வைப்பாங்க இது ரெண்டாவது கிரேவி மூணாவது வந்து மக்னி கிரேவி சொல்லுவாங்க அந்த மக்னி கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தக்காளி அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா பாயில் பண்ணிட்டு அரைச்சி ஸ்டெயின் பண்ணி திருப்பி குக் பண்ணி எடுத்து வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான கிரேவி பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் தக்காளியை எப்படி ஸ்மேஷ் பண்ணி நல்லா எப்படி அந்த கிரேவி அந்த டேஸ்ட் எப்படி எடுத்துனு சொல்லி நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பேன் வச்சுருக்கேன் இந்த பேனில் இங்கே கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இப்போது தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீரகம் தாளிப்பு போட்ட பிறகு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் சீரகம் இந்த சீரகம் நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வரட்டும் இதுக்கு பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இப்படி நல்லா சோத்தே பண்ணுங்கள் அந்த கார்லிக் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தோட தக்காளி கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மக்னி கிரேவி சொல்லணும் பார்த்திங்களா அந்த மக்னி கிரேவியில் தக்காளி அதிகமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மை லைட்டாக அப்படி கிடைக்கும் புளிப்புனா நம்ம அந்த தக்காளி சாப்பிட்ற அந்த புளிப்பு இல்லை அந்த கேஷ்நட்டு அந்த க்ரீம் பட்டர்லாம் போட்டு முடித்த பிறகு ஒரு மைல்டான ஒரு அந்த டொமேட்டோட அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து டைரெக்டாக வந்து தக்காளி இதில் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சோத்தை பண்ணுங்கள் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு தான் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக நம்ம வீட்டு சைடில் பண்ணோம்னா சவுத் இண்டியன் டிஷஸ் பண்ணுவோம் வெங்காயம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லை சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நம்ம வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு மற்றபடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இல்லை வேறு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடணும் நம்ம போடுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் தான் அந்த வெங்காயம் வந்து திருப்பி வாட்டர் ஆட் பண்ணும் ஸ்மேஷ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து வெங்காயத்தை கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் மாற்றணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த வெங்காயம் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்க இந்த வெங்காயம் இது நல்லா வதக்கி முடித்த பிறகு
தேங்கிட்டனா நீங்கள் வேக வச்சு பாயில் பண்ணி போகிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம லைட்டாக மசாலா போடும்போது அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டும் போட்டு குக் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் வந்துடும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் லைட்டாக அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக தான் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே இல்லை இதுக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த மிளகாய் பவுடர் மிளகாய் பவுடர் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தனியா போட வந்து மிளகாய் போட ஒரு ஸ்பூன் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறோம் அதிகமான காரம் அதிகமாக ஆகக்கூடாது என்கிட்டனா அந்த காரம் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் போயிடும் ஸோ பன்னீர் ப்ரிப்ரேஷன் காரம் போகக்கூடாது சொல்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணலாம் இங்கே என்கிட்ட கொஞ்சம் தண்ணி எதுக்காக கேட்டனா இந்த வெங்காய தக்காளியும் கொஞ்சம் லைட்டாக குக் பண்ணணும் இந்த மசாலாவோட ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சோத்தை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மசாலா வந்து இப்படி நல்லா ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணுங்கள் காரம் அதிகமாக இருக்கிறது பன்னி பட்டர் மசாலா ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு மைல்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அது சில பேர் சுகர்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சுகர் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா ரீசன் இருக்குது இந்த க்ரீம் பட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த காரத்தோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சுகர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக பன்னி பட்டர் மசாலா சுகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணோம்னா பட்டர் அண்ட் க்ரீம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் போடுற அந்த பவுடர் மசாலா வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மி பண்ணி போட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மசாலாவை நல்லா ஆட் பண்ணி தண்ணி நல்லா மசாலா குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு முந்திரி அரைச்ச முந்திரி இதில் போட போகிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி முந்திரி பேஸ்ட் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த முந்திரி பேஸ்ட் அரைச்சி நான் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பச்சை முந்திரி தான் இதில் வேறு எதுவுமே போடல இப்போ இங்கே வெங்காய தக்காளி மசாலா தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் பச்சை முந்திரி ஸோ இந்த மசாலா லைட்டாக வேகும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி இந்த காஷ்மீர் பேஸ்ட்டை போட்டு குக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பச்சை பாசனையும் போக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இந்த முந்திரி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன போலில் நீங்கள் வந்து முந்திரி வேக வச்சு அரைச்சி கூட நீங்கள் டேரெக்டாக போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முந்திரி ஆட் பண்ணால் அந்த மசாலா பாருங்கள் அந்த லைட் ஆரஞ்ச் கலர் மாறிச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த கேஷ்நட் போடும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பைண்டிங் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி நல்லா குக் பண்ணினா இந்த பச்சை வாசனை போயிடும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து காஷ்மீர் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் லேட்டாக கொஞ்சம் அதிகமான ஒன்று தப்பு இல்லை அதிகமாக நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ண முடிச்சு முடித்த பிறகு செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பைஸோட அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சா அந்த முந்திரியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸில் அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா என்கிட்ட இந்த மேத்தின்னு ஒரு இலை இருக்குது மேத்தினா இந்த வெந்தி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வெந்தி இலை தான் காஞ்ச வெந்தி இலை தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வெந்தி இலையை வந்து நான் என்ன பண்ண போனால் கையிலே லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி போட போகிறோம் நீங்கள் மிக்சிலலாம் பவுடர் பண்ண முடியாது பண்ணிங்கன்னா வீணாக போயிடும் ஏன்னா காற்றுலேயே பறந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் நீங்கள் பவுடர் கையிலே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பேனில் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த லீஃப் வந்து கையிலே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷ் பண்ண க்ரஷ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வெந்தி இலையை வந்து கையிலே இப்படி பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்படி பண்ணி போடும்போது அந்த நார் தனியாக வந்துடும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வெறும் அந்த இலையை மட்டும் தான் இதில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது அப்படியே திருப்பியும் நல்லா குக் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மேலே அந்த ஆயில் மேலே வருதுன்னா என்ன சொன்னால் ரோகன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சோத்தே பண்ணி குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பன்னீரை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் க்யூப்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பன்னீர் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே பன்னீர் ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் திக் கிரேவி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தண்ணி வேணால் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் 
ஃப்ரெஷ் கிரீம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாக்கெட்டே வர ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் தான் வாங்கி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ண அவசியனால் நூறு எம்எல் பாக்கெட் வந்து வர ஆரம்பிச்சனால நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு சிக்ஸ்டி அதாவது அறுபதுலேருந்து எழுபது ரூபா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கிரீம் வாங்கி நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் க்ரீம் ஆட் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் லைட் ஆகும் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் க்ரீம் ஆட் பண்ண பிறகு ரொம்ப நாள் குக் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த க்ரீமோட அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த க்ரீம் ஆட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி கலரில் தான் வரும் லைட் ஆரஞ்சு கலர் கலர் வந்து தான் உங்களுக்கு அந்த திக்னஸோட கிரேவி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் மூணு கிரேவி ரெடி பண்ணி முடிச்சு போய் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு மசாலா ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து முந்திரி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அந்த முந்திரி பேஸ்டோட அந்த பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த பன்னீர் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி அதுக்கப்புறம் பட்டர் கிரீம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி இன்றைக்கி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம வீட்டில் எப்படி ஈஸியான ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி உங்களுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க